গুড মর্নিং বন্ধুরা আমি গৌতম বিশ্বাস জেবি ম্যাট্রিক চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত সপ্তাহে সোম বুধ শুক্র এই তিন দিন তোমরা সকাল দশটার সময় আমার এই ক্লাসটা পেয়ে থাকো তোমরা অবশ্যই সোম বুধ শুক্র সকাল দশটার সময় বই নিয়ে রেডি থাকবে অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখে তোমরা অঙ্ক করার চেষ্টা করবে যারা দুর্বল যারা দুর্বল তারা অবশ্যই চেষ্টা করবে আমি যারা ভালো তাদের কথা বলছি না যারা অঙ্কে দুর্বল যারা ভয় পাও তাদের বলছি আমার ভিডিও দেখবে তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে আমি তোমাদের কথা দিলাম তোমাদের তৈরি করেই ছাড়বো যারা দুর্বল তোমরা শুধু মনে সাহস রাখো আমি আছি তোমাদের সাথে তার আগে কিছু কথা বলে নেই বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো তারা তো করেছই তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আমার পক্ষ থেকে জেবি ম্যাট্রিক্সের পক্ষ থেকে কিন্তু যারা এখনও বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লেগে থাকে আর বন্ধুদের বেশি বেশি করে শেয়ার করবে এবং তাদেরও সাবস্ক্রাইব করতে বলবে ঠিক আছে বন্ধুরা এবার এবার চলে আস চলে যাচ্ছি আমরা মূল পর্বে অর্থাৎ লসাগু বসাগু চ্যাপ্টারের পর্ব নাম্বার টু আঠারো দাগের অঙ্ক থেকে আমরা শুরু করব তার আগে বলে নেই যারা পর্ব ওয়ান দেখনি তারা কিন্তু পর্ব টু বুঝতে পারবে না পর্ব ওয়ানটা অবশ্যই তোমরা দেখে নেবে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে পর্ব ওয়ানটা অবশ্যই তোমরা দেখে নেবে তাহলে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে আজকে শুরু করছি আঠারো দাগের অঙ্ক তোমরা ভয় পাবে না মনে শুধু সাহস রাখবে আমি আছি তোমাদের সাথে চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ রইল তোমরা অবশ্যই বুঝবে পর্ব ওয়ানটা দেখে নেবে পর্ব ওয়ান দেখে নেওয়ার পরে অবশ্যই পর্ব টুটা দেখবে এটা রিকোয়েস্ট আর ভিডিও অবশ্যই স্কিপ করবে না পুরো ভিডিওটা দেখবে এবং আমার কথাগুলো শুনবে আমি কি বলছি দেখো আঠারো দাগের অঙ্কটা বলেছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ছয় আট দশ ছয় দশ পনেরো ষোলো দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু উনত্রিশ দ্বারা ভাগ করলে মিলে যাবে তাহলে এখানে কত ছয় ছয় দশ আট ছয় দশ পনেরো এবং ষোলো এইটার যদি এটা তোমার কি করতে হবে অবশ্যই লস আগু করতে হবে লস আগু করতে হবে এটার তুমি যদি লস আগু করো দুই দিয়ে করো তিন দুগুণে ছয় পাঁচ দুগুণে দশ পনেরো আট দুগুণে ষোলো তিন দিয়ে যদি করো অর্থাৎ এক পাঁচ তিন পাঁচে পনেরো আর এটা হবে আট এটাকে যদি পাঁচ দিয়ে করো অর্থাৎ এক 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 আট ঠিক আছে এইটার যদি সবগুলা গুণ করো তাহলে অবশ্যই হবে লস আগু কত দুশো চল্লিশ হবে ক্লিয়ার বোঝা গেল বন্ধুরা দুশো চল্লিশ হবে এবার ওরা বলেছে উনত্রিশ দ্বারা ভাগ করলে মিলে যাবে এই জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করবে অনেকে এই অঙ্কটা বোঝে না বোঝার চেষ্টা করবে দেখো দুশো চল্লিশ এটাকে আমি যদি উনত্রিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে উনত্রিশ দিয়ে আমি ভাগ করলে অবশ্যই কতবার যাবে উনত্রিশ দিয়ে ভাগ দুশো চল্লিশকে আমি যদি উনত্রিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে তোমার যাবে হলো অবশ্যই আটবার তাহলে আট নং বাহাত্তরের দুই হাতে মার কত সাত আট দুনে ষোলো আর আট নং বাহাত্তর দুই হাতে মার সাত আট দুনে ষোলো আর সাত অবশ্যই তেইশ তাহলে বিয়োগ করলে কত হলো আট তাহলে দেখো উনত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে ওরা বলেছে মিলে যাবে কিন্তু আমি দেখলাম এখানে কিন্তু মিলছে না আমার অবশিষ্ট রয়ে গেল কত আট অবশিষ্ট রয়ে গেল আমার রইল কত আট অবশিষ্ট রয়ে গেল কিন্তু ওরা কি বলেছে মিলে যাবে তাহলে আমার এখানে কত হলে আমি ভাগ করলে মিলাতে পারতাম অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু উনত্রিশ হলে তবে আমার ভাগ করলে মিলত ঠিক আছে বন্ধুরা কিন্তু আমার আছে কত আট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আটকে এই আটটাকে আটটাকে আমি গুণ করে উনত্রিশের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব তাহলে দেখো আট দে গুণে ষোলো একদম কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করব তিন আসতে কত তিন আসলে চব্বিশ এখনো কিন্তু বন্ধুরা পোজে নেই এখনো কত লাগবে চব্বিশ আর পাঁচ এখনো কিন্তু প্লাস পাঁচ লাগবে অর্থাৎ অর্থাৎ উনত্রিশ পোজাতে গেলে এই আটের ঘরের নামটা করে তিন আসলে চব্বিশ প্লাস পাঁচ ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এখানে কত হবে এই দুশো কে দুশো কে কারণ দুশো কে ভাগ করে তাকে আট তাহলে দুশো চল্লিশকে ওই রকম কতবার গুণ করতে হবে তিনবার গুণ করতে হবে চোখ কত পাঁচ তাহলে এটাকে কত হবে তিন চব্বিশে বাহাত্তর অর্থাৎ সাতশো কুড়ি যোগ পাঁচ দেখো বন্ধুরা বইও কিন্তু বলা ছিল অবশিষ্ট পাঁচ থাকবে দেখো সাতশো কুড়ি এবং পাঁচ কোনটাকে অবশিষ্ট থাকবে অর্থাৎ ছয় দশ পনেরো এবং ষোলো সেই ছয় দশ পনেরো এবং ষোলো ষোলো দিয়ে যদি ভাগ করতে হবে তাহলে তোমার সাতশো কুড়িকে মিলে যাবে তাহলে পাঁচ অবশিষ্ট থাকতে গেলে অবশ্যই তোমার কত লাগবে সাতশো সাতশো পঁচিশ হবে অ্যান্সার 
পাঁচ অবশিষ্ট থাকতে বলেছিল কিন্তু সাতশো কুড়িকে তুমি ছয় দশ পনেরো ষোলো দিয়ে ভাগ করলে তো মিলে যাবে কিন্তু ওরা ওরা বলেছে ছয় দশ আট ছয় দশ পনেরো ষোলো দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ অবশিষ্ট থাকবে তাহলে ওই জন্য দেখো এখানে পাঁচ চলেই এসছে অটোমেটিক তাহলে আমার অ্যান্সারটা কথা হবে সাতশো পঁচিশ ক্লিয়ার বন্ধুরা এবার দেখো উনিশ দাগের অঙ্কটা না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবার উনিশ দাগের অঙ্কটা কি বলেছে উনিশ দাগের অঙ্কটাই বলেছে তিনটি সংখ্যা অনুপাত ফাইভ ইস টু সেভেন ইস টু নাইন তাদের বর্ষাগু যদি পঁয়তাল্লিশ হয় বৃহত্তম সংখ্যা কত দেখো ফাইভ ইস টু সেভেন ইস টু নাইন এর ভিতরে সবচেয়ে বড় সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যা চেয়েছে তাহলে বড় সংখ্যা তো নয় তাহলে অনুপাতকে অর্থাৎ অনুপাতে অনুপাতকে গসাগু দিয়ে গুণ করলে কি সংখ্যা পাবো তাহলে এখানে কি নয় পঁয়তাল্লিশে যা হবে সেটাই অ্যান্সার হবে অর্থাৎ নয় গুণ পঁয়তাল্লিশ মানে চারশো পাঁচ হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার বন্ধুরা চারশো পাঁচ পাঁচ পঁয়তাল্লিশকে নয় দিয়ে গুণ করতে হবে আর যদি বলতো ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা কত তাহলে কিন্তু পঁয়তাল্লিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হতো ক্লিয়ার বন্ধুরা এবার দেখো কুড়ি দাগের অঙ্কটা বলেছে দুটি সংখ্যার অনুপাত তিরিশ উপর তাদের বসা গুছার হলে লসাগু কত আমি বন্ধু প্রথমে প্রথম অনুশীলন দেখো এর জন্য অবশ্যই তোমার প্রথম অনুশীলন দেখতে হবে কারণ এইভাবে হয় না বন্ধুরা মাঝখান থেকে কারণ এটা মাঝখানের অঙ্ক আমি কিন্তু প্রথম প্রথম চ্যাপ্টার লসাগু গসাগুর প্রথম চ্যাপ্টারটা আমি তোমাদের অবশ্যই বলবো দেখে নিতে কারণ ওইখানে ডিটেলস আলোচনা করা আছে ওটা ডিটেলস আলোচনা করা আছে তোমরা আমি রিকোয়েস্ট করছি রিকোয়েস্ট করছি তোমরা ফার্স্ট পার্ট দেখে নেবে এবং ফুল দেখে নেবে তাতে তোমার সুবিধা হবে সমস্ত অঙ্কগুলো করতে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো কুড়ি দাগের অঙ্ক বলছে দুটি সংখ্যার অনুপাত তিরিশ উপর গসাবো যদি চার হয় লসাবো কত সবগুলো গুণ করে দিলেই হবে ফার্স্ট পার্টে বলা আছে একটু দেখে নেবে ফার্স্ট পার্টে প্রথমে দিকে বলা আছে তাহলে এখানে কত হবে তিন চারে বারো চার বারো আটচল্লিশ হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার লসাবো কত আটচল্লিশ হবে এবার দেখো আমরা একুশ দাগের অঙ্কটা বলি দুটি সংখ্যার বসাবো বারো তাদের সমষ্টি একশো কুড়ি কত জোড়া সংখ্যা হতে পারে তাহলে আমি যদি একশো কুড়িকে বারো দিয়ে ভাগ করি আগে পৃষ্ঠায় অঙ্ক ছিল অর্থাৎ প্রথম পর্বে আমরা করেছি এটাকে ভাগ করলে হবে দশ এবার বলেছে সমষ্টি সমষ্টি মানে দশ বানাতে হবে তার মানে কত এক যোগ নয় হতে পারে দুই যোগ সাত হতে পারে তিন যোগ তিন দুই যোগ আট হতে পারে তিন যোগ সাত হতে পারে চার যোগ ছয় হতে পারে পাঁচ যোগ পাঁচ হতে পারে আর হতে পারে না তাহলে আমি কি বলেছিলাম যদি কাটাকাটি যায় সেই জোড়া নেওয়া যাবে না দেখো দুই আর আট কাটাকাটি যায় চার আর দুই ছয় কাটা চার আর ছয় কাটাকাটি যায় পাঁচ আর পাঁচ কাটাকাটি যায় তাহলে কত জোড়া সম্ভব দুই জোড়া অর্থাৎ ওয়ান ইস টু নাইন আর থ্রি ইস টু সেভেন এই দুই জোড়া সংখ্যা হবে ক্লিয়ার এরপরে দেখো বাইশ দাগের বাইশ দাগের অঙ্ক বাইশ দাগের অঙ্কটা বলছে কোন ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশ দ্বারা বিভাজ বিভাজ্য হবে কোন ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা বন্ধুরা পূর্ণবর্গ সংখ্যা কারা পূর্ণবর্গ সংখ্যা যা তারাই যাদের বর্গমূল করা যায় যেমন ষোলো একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা পঁচিশ একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা চব্বিশ কিন্তু পূর্ণবর্গ না কারণ চব্বিশের বর্গমূল হয় না পঁচিশের বর্গমূল হয় ছাব্বিশ ছাব্বিশের হয় না আবার ছত্রিশের হয় ছত্রিশের বর্গমূল কত অবশ্যই ছয় সেটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলো তারাই যাদের বর্গমূল করা যায় তাহলে আমরা এখান থেকে কিভাবে করব অঙ্কটা একটু খেয়াল করো এখানে বলেছে ব্যাজি দাগের অঙ্কে ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশ ষোলো চব্বিশ আর হলো কত অবশ্যই বত্রিশ এটাকে যদি তুমি দুই দিয়ে করো তাহলে আট দোগুণে ষোলো বারো দোগুণে চব্বিশ ষোলো দোগুণে বত্রিশ আবার যদি দুই দিয়ে করো চার দোগুণে আট তিন চারে বারো তিন চারে ছয় দোগুণে বারো আর তিন দোগুণে আট দোগুণে ষোলো সরি দুই দিয়ে করলে দুই দোগুণে চার তিন দোগুণে ছয় আর চার দোগুণে আট আবার যদি দুই দিয়ে করো তাহলে এটা কথা হবে এক তিন দুই ঠিক আছে বন্ধুরা এবার পূর্ণবর্গ সংখ্যা মানে যার বর্গমূল করা যায় বন্ধুরা ঠিক আছে এবার দেখো পঁচিশের যদি পঁচিশের বর্গমূল করলে কথা হবে পাঁচ হবে এবার কিভাবে আসলো সেটা এই পঁচিশকে তুমি যদি ভাঙো তাহলে পাঁচ গুণ পাঁচ এবার বর্গমূল মানে জোড়ার থেকে একটা যাবে ক্লিয়ার বন্ধুরা জোড়ার থেকে একটা যাবে ঠিক আছে তাহলে এটা এটা জোড়া থেকে একটা আসছে কত পাঁচ হবে অ্যান্সার ঠিক একইভাবে এখানে দেখো এখানে দুই আছে এই একটা জোড়া এই একটা জোড়া তাহলে এরা কিন্তু পূর্ণবর্গ তাহলে জোড়া নেই কার কার অর্থের তিন আর কত দুয়ের জোড়া নেই তিন আর দুয়ের জোড়া নেই তাহলে এইখানে দেখো এগুলো সবগুলা সবগুলো যদি গুণ করো তাহলে ল সাগু বেরোবে ল সাগু বেরোবে দেখবে ছিয়ানব্বই অর্থাৎ দুই দুগুলো চার চার দোন আট আট দোন ষোলো ষোলো দো তিন ষোলো আটচল্লিশ দোকান কত ছিয়ানব্বই ল সাগু এবার ছিয়ানব্বই তো পূর্ণবর্গ সংখ্যা না এবার আমি কি বললাম যাদের জোড়া নেই জোড়া থাকলে তবেই পূর্ণবর্গ সংখ্যা এই দুয়ের দুটো দুয়ের জোড়া আছে এই দুটো দুয়ের জোড়া আছে কিন্তু তিন আর দুয়ের জোড়া কিন্তু নেই তাহলে এখানে কিন্তু তিন দুগুণে ছয় দিয়ে গুণ করলে যেটা হবে সেটাই পূর্ণবর্গ সং
এবং তাদেরও সাবস্ক্রাইব করতে বলো দেখো বন্ধুরা এরপরে তেইশ দাগের অঙ্কে তেইশ দাগের অঙ্কটা কি বলেছে তেইশ দাগের অঙ্ক হচ্ছে তিন অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যা দশ বারো পনেরো দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে চার অবশিষ্ট দেয় অর্থাৎ দশ বারো আর কত পনেরো এইটাকে যদি আমি তুমি তুমি লস হাবো করো এটার লস হাবো হবে কত বলো বন্ধুরা এটার লস হবে ষাট ঠিক আছে এটার লস হবে কত হবে ষাট এবার তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা অর্থাৎ তিনটে নয় ষাট দিয়ে ভাগ করে দাও ষাট দিয়ে ভাগ করলে কতবার যাবে একবার যাবে ষাট তাহলে কত হবে অবশ্যই নয় আর এটা তিন এটা কত নয় এইবার তাহলে কত হবে ছয় দিয়ে যাবে ছয় নং কত চুয়ান্ন সরি ছয় ছয় ছত্রিশ শূন্য নয় আর এটা কত তিন উনচল্লিশ উনচল্লিশ আসছে তাহলে কি হবে নশো নিরানব্বই থেকে ষাট এই উনচল্লিশ যদি বাদ দিয়ে দাও তাহলে উনচল্লিশ বাদ দিয়ে দিলে শূন্য এটা ছয় এটা কত নয় দেখো নশো ষাট দেখো তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা ছিল তিনটে নয় তাকে যদি ষাট দিয়ে তুমি ভাগ করো অর্থাৎ লসাবু দিয়ে ভাগ করো তাহলে উনচল্লিশ অবশিষ্ট থাকে তাহলে ভাগ করলে তো মিললো না তাহলে উনচল্লিশ যদি বাদ দিয়ে দাও তাহলে কথা হবে নশো ষাট এই নশো ষাটকে কিন্তু দশ বারো এবং পনেরো দ্বারা ভাগ করবে বন্ধুরা মিলে যাবে নশো ষাটকে কিন্তু দশ বারো পনেরো দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে কারণ যেটা অবশিষ্ট ছিল সেটা তো আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে সেটা বাদ দিয়ে দেওয়ার পর কত এসছে নশো ষাট তাহলে নশো ষাট যেটা সেটা বন্ধুরা অবশ্যই দশ বারো পনেরো দ্বারা কি অবশ্যই বিবাদ্য বুঝতে পারলাম এবার দেখো বন্ধুরা ওরা কি বলেছে কিন্তু ওরা বলেছে প্রতি ক্ষেত্রে চার অবশিষ্ট থাকবে তাহলে কিন্তু এটা তো নশো ষাটকে ভাগ করলে মিলে যাবে তাহলে চার অবশিষ্ট থাকতে গেলে কিন্তু কি হবে অবশ্যই চার যোগ করতে হবে অর্থাৎ এটার অ্যান্সার হবে নশো চৌষট্টি ক্লিয়ার বন্ধুরা বোঝাতে পারলাম অবশ্যই কমেন্ট বক্স অফ কমেন্ট করবে আর লাইক আর শেয়ার করবে বন্ধুদের বেশি বেশি করে তাদেরও সাবস্ক্রাইব করতে বলবে এরপর দেখো বন্ধুরা চব্বিশ দাগের অঙ্কটা চব্বিশ দাগের অঙ্কটা কি বলেছে তিনটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি ইস্টু ফোর ইস্টু সিক্স তাদের গসাগু বারো হলে লসাগু কত থ্রি ইস্টু ফোর ইস্টু সিক্স হলে এবং গসাগু বারো হলে লসাগুটা কত তাই বলেছে গসাগু বারো হলে লসাগুটা কত তাহলে এখানে বলেছে আমি থ্রি ইস্টু ফোর ইস্টু কত বলেছে সিক্স আচ্ছা এটা এটা তো এটা তো অনুপাত অর্থাৎ কাটাকাটি করার পরে এই পজিশন এসছে তাহলে মূল সংখ্যাটা যদি আমি এটা ধরে নিই এটা যদি আমি মূল সংখ্যা ধরে নিই তাহলে একটু বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো এইটা মূল সংখ্যা ধরে নিলে অর্থাৎ থ্রি এক্স ফোর এক্স আর সিক্স এক্স এর গসাগু কত গসাগু মানে সব গুলাকে যেটা দিয়ে ভাগ যায় এটা গসাগু কিন্তু এক্স ঠিক আছে গসাগু কত বন্ধুরা গসাগু কত অবশ্যই এক্স তাহলে দেখো গসাগুটা আমার হিসাবে কত এক্স কিন্তু বইয়ের হিসাবে কত বলেছে গসাগু বারো তাহলে এক্সের মানটাই তো বারো ঠিক বললাম না ভুল বললাম বন্ধুরা অবশ্যই এক্সের মান কত বারো তাহলে বারো যদি হয় এক্সের মান তাহলে এক্সের মান বারো হলে আমার অ্যান্সার তো এসে কি আচ্ছা এবার এবার বলেছে লস হাবু লস হাবু লস হাবু কত এটাই সে অ্যান্সার তাহলে এটা তুমি যদি লস হাবু করো তাহলে কত দিয়ে যায় এক্স দিয়ে এক্স দিয়ে গেলে কত হবে তিন চার আর কত ছয় হবে এবার এটাকে যদি তুমি দুই দিয়ে দাও তিন এটা কত হবে দুই আর এটা কত হবে তিন আবার যদি তিন দিয়ে দাও তাহলে এক দুই আর কত এক তাহলে এটা লস হবে কত সবগুলোর গুণ ফল তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো তার মানে বারো এক্স হবে লস হবে কত হবে বারো এক্স এক্সের মান কত জানি বন্ধুরা বা এক্সের মান তো প্রথমেই জেনে গেছি গসাবো আমার আমার এখানে গসাবো এক্স আর ওইখানে বলা ছিল কত বারো এই যে বইয়ে বলা আছে বারো তাহলে আমার লসাবো যদি বারো এক্স হয় তাহলে কত হবে বারো গুণ বারো তার মানে কত একশো চুয়াল্লিশ হবে লস হবে কত হবে একশো চুয়াল্লিশ ক্লিয়ার বন্ধুরা বোঝাতে পারলাম অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের বেশি বেশি করে শেয়ার করবে তাহলে আমার ভিডিও করার উৎসাহটা বাড়ে ঠিক আছে বন্ধুরা চলো এরপরে পঁচিশ দাগের অঙ্ক পঁচিশ দাগের অঙ্কটা কি বলেছে তিনটি সংখ্যার অনুপাত টু ইস্টু থ্রি ইস্টু সেভেন ওদের লসাগু দুশো বাহান্ন হলে গসাগু কত ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো আমরা জানি আবারও বলছি বন্ধুরা প্রথম পার্টটা দেখলে তোমাদের আমাদের আমার এত কিছু বলার কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না কারণ প্রথম পার্টে আমি সমস্ত কিছু আলোচনা করেছি তোমরা প্রথম পার্টটা অবশ্যই দেখবে রিকোয়েস্ট করছি প্রথম পার্টটা ফুল ফুল দেখো তোমরা লসাও বসাও করে একটা অঙ্ক ভুল হবে না তোমাদের আমি গ্যারান্টি কথা দিচ্ছি ভুল হবে না তোমরা ফার্স্ট পার্টটা অবশ্যই দেখবে লসাও বসাও করে প্রথম চ্যাপ্টার আমি ডেসক্রিপশন বক্স দিয়ে দেব আচ্ছা এরপরে দেখো কত দাগ পঁচিশ দাগের অঙ্ক পঁচিশ দাগের অঙ্ক এইবার দেখো লসাবো হলো কত দুশো বাহান্ন লসাবো দুশো বাহান্ন এটাকে ভাগ করতে হবে কত অনুপাত দিয়ে অর্থাৎ দুই গণিত তিন গণিত কত সাত তাহলে এখানে যদি আমি কাটি তিন সাত দিয়ে কাটলে তিন সাত থেকে একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ বিয়াল্লিশ ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ এটাকে তিন দিয়ে কাটলে বারো এটাকে দুই
ছাব্বিশ ভাগের অঙ্ক এরপর দেখো দুটি সংখ্যার বসক হলো অসক যথাক্রমে এগারো এবং তিনশো পঁচাশি হলে সংখ্যা দুটি কী কী তাহলে তিনশো পঁচাশিকে তুমি কত দিয়ে এগারো দিয়ে ভাগ করে নেবে তিন এগারো তেত্রিশ পাঁচ এগারো পয় পয় পঞ্চান্ন এবার দেখো পঁয়ত্রিশ দেখো এই যে আবারও বলছি এই এই প্রথম পৃষ্ঠার অর্থাৎ চার দাগের অঙ্ক তারপরে এইখানে আমরা আরেকটা করেছিলাম সতেরো দাগের অঙ্ক দেখো এটার থেকে এটা আলাদাটা কোথায় ওইটাই ছিল সমষ্টি এইটাই কি বলেছে কিছু বলেনি এখানে বলছে সংখ্যা দুটি কী কী তাহলে সমষ্টি হলে আমরা কী করছি যোগ করে বের করেছি এখানে কিন্তু যোগ করে বের করলে হবে না এখানে কিন্তু গুণ করে বের করতে হবে তাহলে পঁয়ত্রিশকে বাংলায় কত হতে পারে এক হতে পারে পঁয়ত্রিশ একটি পঁয়ত্রিশ আর কত হতে পারে এক আর হতে পারে সেভেন ইস টু ফাইভ বা ফাইভ ইস টু সেভেন যাই হোক পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ এই হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা কি অনুপাত সংখ্যা দুটোর অনুপাত এখানে দেখো কাটাকাটি যায় না অর্থাৎ দুটোই দুটোই দাবিদা এবার বসাগো আমার কত বলে দিয়েছে বসাগো তো আমার বলে দিয়েছে এগারো বসাগো কত বলে দিয়েছে এগারো বসাগো হলো এগারো তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে গোয়াশাগু দিয়ে অনুপাতের এক একটাকে গুণ করলে এক একটা সংখ্যা বেরোবে তাহলে দেখো এটা যদি হয় তাহলে এগারোকে এগারো হবে একটা সংখ্যা আর এগারো পঁয়ত্রিশে কত হবে এগারো পঁয়ত্রিশ হবে তিনশো পঁচাশি এই একটা সংখ্যা আর আরেকটা হতে পারে কত পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন আর একটা কত সাতাত্তর হবে ঠিক আছে তাহলে এ দাগের অপশন দেখো সঠিক অ্যান্সার এ দাগের অপশন এরপরে দেখো এরপরে আমার অঙ্কটা হলো আঠাশ দাগের অঙ্ক আঠাশ দাগের অঙ্ক কি বলেছে দুটি সংখ্যার লসাগু সংখ্যা দুটি গসাগুর পঁয়তাল্লিশ গুণ লসাগু হলো গসাগুর পঁয়তাল্লিশ গুণ লসাগুটা কি গসাগুর পঁয়তাল্লিশ গুণ কি বলেছে বন্ধুরা লসাগু হলো গসাগুর পঁয়তাল্লিশ গুণ তাহলে আমি ছোটোকে গসাগু তাহলে গসাগু গসাগু আমি ধরে নিলাম এক্স আর লসাগু তাহলে কত হবে পঁয়তাল্লিশ গুণ বলেছে তাহলে লসাগু হবে কত পঁয়তাল্লিশ এক্স ক্লিয়ার বন্ধুরা এবার ওরা পরেই দেখো বলে দিয়েছে লসাগু বসাগু সমষ্টি লসাগু আর বসাগু সমষ্টি মানে কত যোগফল পঁয়তাল্লিশ এক্স তাহলে এটা যোগ করলে কত বলে দিয়েছে ওরা এগারোশো পঞ্চাশ এগারোশো পঞ্চাশ তাহলে এটা যোগ করলে দেখো ছিচল্লিশ এক্স হবে ছিচল্লিশ এক্স সমান কত এগারোশো পঞ্চাশ এটাকে কাটলে বন্ধুরা হবে পঁচিশ তাহলে এক্সের মান কত হবে পঁচিশ তাহলে এক্স কোথায় ধরেছে এটা তাহলে বসাগু আমার কত অবশ্যই পঁচিশ বেরিয়ে গেল এই যে বসাগু এক্সের মান পঁচিশ তাহলে লসাগু কত পঁয়তাল্লিশ এক্স না তাহলে পঁয়তাল্লিশ গণিত কত পঁচিশ না পঁয়তাল্লিশ গণিত পঁচিশ এবার ওরা কি বলেছে সংখ্যা দুটি এটা একটি সংখ্যা একশো পঁচিশ হলে অপর সংখ্যাটি কত বন্ধুরা ফার্স্ট পার্ট আবারও একটাই রিকোয়েস্ট বন্ধুরা ফার্স্ট পার্টটা দেখো ফার্স্ট পার্ট দেখলে কিচ্ছু এই সমস্ত অঙ্ক একটাও পারবে না আমি কথা দিচ্ছি লসাগু কষাগু অঙ্ক যত অঙ্ক দিক অবশ্যই তোমরা পারবে ফার্স্ট পার্টটা দেখো ফার্স্ট পার্টের সমস্ত ক্লিয়ার আলোচনা করা আছে অবশ্যই ফার্স্ট পার্টটা দেখে নেবো বন্ধুরা আবারও রিকোয়েস্ট করছি তাহলে এখানে আমরা জানি সংখ্যা দুটোর গুণ ফলো যা লসাগু বসাগুর গুণ ফলো তাই তাহলে এখানে কি হবে এখানে আমি অঙ্কটা করছি তাহলে পঁচিশ হলো এটা হলো বসাগু গুণিত লসাগু লসাগু কত পঁয়তাল্লিশ গুণিত কত পঁচিশ তাহলে গসাগু গুণ লসাগু এটাকে যদি আমি একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি অপর সংখ্যাটা বেরিয়ে যাবে একশো পঁচিশ আবারও বন্ধুরা বলছি ফার্স্ট পার্টটা অবশ্যই দেখবে পুরো দেখবে এক একটু স্কিপ করবে না তাহলে বুঝতে পারবে না পাঁচ দিয়ে কাটলে এটা পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তাহলে এটাকে যদি গুণ করি তাহলে দুশো পঁচিশ হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার বন্ধুরা দুশো পঁচিশ অপর সংখ্যাটা হলো দুশো পঁচিশ এরপরে উনত্রিশ দাগের অঙ্কটা দেখো বন্ধুরা উনত্রিশ দাগের অঙ্কটা উনত্রিশ দাগের অঙ্কটা কী বলেছে উনত্রিশ দাগের অঙ্কটা বলেছে কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে ছয়শো তিপ্পান্ন আটশো উনসত্তর এবং বারোশো উনত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে সর্বক্ষেত্রে অবশিষ্ট সমান থাকবে এরকম বন্ধুরা যদি অঙ্ক থাকে সবার সঙ্গে সবাইকে বিয়োগ করে দেবে সবার সঙ্গে সবাইকে বিয়োগ করতে করে দেবে অর্থাৎ এখানে কত আটশো উনসত্তর থেকে ছশো তিপ্পান্ন একবার বিয়োগ আর একবার বারোশো উনত্রিশ থেকে ছশো তিপ্পান্ন বিয়োগ আর একবার বারোশো উনত্রিশ থেকে আটশো উনসত্তর আটশো উনসত্তর বিয়োগ তাহলে এটাকে যদি তুমি বিয়োগ করো তাহলে কত হবে দুশো ষোলো আর এটাকে যদি তুমি বিয়োগ করো পাঁচশো ছিয়াত্তর আর এটাকে যদি বিয়োগ করো তিনশো ষাট হবে এবার এই যে দুশো ষোলো পাঁচশো ছিয়াত্তর এবং তিনশো ষাট এটা কী করবে বসাবো আর কিছু না বন্ধুরা আমি করলাম না ভিডিওটা বড় করতে চাচ্ছি না তোমরা এটার বসাবো বের করে নেবে বসাবো বের করলে হয়ে যাবে এরকম অঙ্ক থাকলে সবার সঙ্গে সবাই বিয়োগ করে কি করবে গসাগো বের করবে দেখবে গসাগো বের হবে বাহাত্তর করে নেবে একটু বন্ধুরা সব আমি করে দিলে তো তোমাদের জায়গায় থাকলো না পড়ার তাই এইটা লস গসাগো বের করবে গসাগো বের করলেই অ্যান্সারটা মিলে যাবে ক্লিয়ার বন্ধুরা অবশ্যই ভালো লেগে থাকলে কমেন্ট করবে বন্ধুদের বেশি বেশি করে শেয়ার করবে আচ্ছা এরপরে দেখো তিরিশ দাগের অঙ্ক
ঠিক আছে বন্ধুরা এটার আগে লস হাও করবো লস হাও করলে কত হয় দুই দিয়ে করলে দুই দুগুণে চার পাঁচ তিন দুগুণে ছয় সাত এটা চার দুগুণে আট ঠিক আছে বন্ধুরা আবার দুই দিয়ে যায় দুই দিয়ে করলে এক পাঁচ তিন সাত দুই এবার দেখো এটার লস হাও কত হবে অবশ্যই আটশো চল্লিশ হবে এটার লস হাও কত হবে আটশো চল্লিশ আটশো চল্লিশ হবে লস হাও ঠিক আছে বন্ধুরা আটশো চল্লিশ হবে এবার তেরোর গুণি তো বলেছে তেরো দিয়ে ভাগ করি আটশো চল্লিশকে যদি আমি তেরো দিয়ে ভাগ করি তেরো দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে দেখো কত হবে তিন পাঁচ ছয় তেরং আটাত্তর ছয় তেরং আটাত্তর তাহলে কত হবে আট আট ছয় চোদ্দ শূন্য তাহলে সাত তেরং কত বাহান্ন রইল বাকি কত বন্ধুরা আবারও দেখো বন্ধুরা আট অবশিষ্ট রইল ঠিক আছে তাহলে তেরো দিয়ে যদি তুমি ভাগ করো আট অবশিষ্ট রইল তাহলে দেখো একচুয়ালি নিচে কত থাকলে নিচে কত থাকলে মিলত একচুয়ালি তেরো থাকলে তার একবার ভাগ যেত তাহলে তেরো বানাতে গেলে এটা এই যে এই তেরো তেরো বানাতে গেলে এটা কত হতে পারে এক হতে পারে আট গণিত এক যোগ কত পাঁচ কিন্তু দেখো আট গণিত এক মানে আমি দেখো এর ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমি করেছি এরকম দেখো তাহলে এইটার পরিবর্তে আমি যদি আটশো চল্লিশ পাতাই তাহলে আটশো চল্লিশ একটা আটশো চল্লিশ আর হলো কত পাঁচ তাই তো আটশো চল্লিশ আর একটা কত আটশো পঁয়তাল্লিশ আটশো কত হবে পঁয়তাল্লিশ না এটাকে দেখো বন্ধুরা তেরোর গুণিতক বানাতে হবে সরি বন্ধুরা এটাকে তেরোর গুণিতক বানাতে হবে তাহলে তেরোর গুণিত মানে তেরো দিয়ে ভাগ করে ভাগ করা যায় কাকে সাব বিশকে দেখো তেরো দিয়ে ভাগ করা যায় কাকে সাব বিশকে তাহলে দেখো সাব বিশকে যদি ভাগ করা যায় তাহলে আট দিয়ে ছাব্বিশ বানাও তাহলে ছাব্বিশ বানাতে গেলে ছাব্বিশ কেন বানালো কারণ তেরোর গুণিত তাহলে ছাব্বিশ বানাতে গেলে আট গুণিত কত তিন তিন আসতে চব্বিশ যোগ কত দুই ঠিক আছে তাহলে এই আটের পরিবর্তে কত কত হবো আটশো চল্লিশ গণিত কত তিন যোগ কত দুই এটাকে যদি গুণ করি তাহলে কত হবে অবশ্যই পঁচিশশো কুড়ি হবে যোগ কত দুই দেখো বন্ধুরা এখানে ওরাও বলেছে যে চার পাঁচ ছয় সাত চার পাঁচ ছয় সাত আট চার পাঁচ ছয় সাত আট এই দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে দুই অবশিষ্ট থাকবে দেখো পাঁচশো কুড়িকে ভাগ করলে কিন্তু অবশ্যই এই চার পাঁচ ছয় সাত আট দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু মিলে যাবে কিন্তু ওরা কি বলেছে দুই অবশিষ্ট থাকবে দেখো লাস্টে দুই যোগ করা হয়েছে তাহলে অ্যান্সার কত হবে অবশ্যই পঁচিশশো কুড়ি হবে এই পঁচিশশো পঁচিশ পঁচিশশো পঁচিশশো বাইশ হবে পঁচিশশো বাইশ হবে সরি পঁচিশশো বাইশ হবে ঠিক আছে দেখো পঁচিশশো কুড়িকে ভাগ করলে কিন্তু এই যে চার পাঁচ ছয় সাত আট দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে কিন্তু ওরা মেলাতে বলে মানে বলেনি ওরা বলেছে দুই অবশিষ্ট থাকবে তাহলে দুই যদি যোগ করো তাহলে পঁচিশশো বাইশ হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার বন্ধুরা বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর বন্ধুদের বেশি বেশি করে শেয়ার করবে যাই হোক বন্ধুরা এরপর আমরা যাচ্ছি তে বত্রিশ দাগের অঙ্ক বত্রিশ দাগের অঙ্ক বলেছে কি কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে চব্বিশ বত্রিশ এবং ছত্রিশ দ্বারা ভাগ করলে উনিশ সাতাশ এবং একত্রিশ উনিশ সাতাশ এবং একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবে দেখো চব্বিশ এবং উনিশ এর মধ্যে পার্থক্য কত পাঁচ বত্রিশ এবং সাতাশ এর মধ্যে পার্থক্য কত পাঁচ ছত্রিশ এবং একত্রিশ এর মধ্যেও কিন্তু পার্থক্য কত পাঁচ তাহলে আমার আগে কি করতে হবে চব্বিশ বত্রিশ এবং ছত্রিশ চব্বিশ বত্রিশ এবং ছত্রিশ এটাকে কি করতে হবে লস হাগু করতে হবে তাহলে লস হাগু যদি করো দুই দিয়ে করলে বারো দুগুণে চব্বিশ ষোলো দুগুণে বত্রিশ আর আঠারো দুগুণে ছত্রিশ দুই দিয়ে করলে ছয় দুগুণে বারো আট দুগুণে ষোলো নয় দুগুণে আঠারো তিন দিয়ে করলে তিন তিরিখকে নয় এই তিন দুগুণে ছয় চার দুগুণে আট এটা আর হলো তিন তিরিখকে নয় আবার দুই দিয়ে করলে এক চার আর হলো তিন তাহলে তিন চারে বারো দুগুণে চব্বিশ তিন চব্বিশে বাহাত্তর বাহাত্তরকে যদি আমি চার দিয়ে গুণ করি দুশো অষ্টআশি হবে ঠিক আছে বন্ধুরা এইবার কি বলেছে ওরা ওই যে ওই যে ওদের ডিফারেন্স কত ছিল চব্বিশ আর উনিশের ডিফারেন্স পাঁচ বত্রিশ আর সতেরো সাতাশের ডিফারেন্স পাঁচ ছত্রিশ এবং উনত্রিশের ডিফারেন্স কত পাঁচ অবশ্যই এটা থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে অ্যান্সারটা মিলে যাবে তাহলে এটার অ্যান্সার কত হবে অবশ্যই দুশো তিন দুশো দুশো তিরাশি দুশো আটত্রিশ সরি দুশো তিরাশি হবে অ্যান্সার দুশো তিরাশি হবে অ্যান্সার বিয়োগ করলে তাহলে এটার অ্যান্সার হবে কত দুশো তিরাশি এরপরে দেখো বন্ধুরা তেত্রিশ দাগের অঙ্ক বলেছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আট তিরিশ পঁয়তাল্লিশ এবং বাহান্ন দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে দুই তিন চার অবশিষ্ট থাকবে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু অবশিষ্টের যে পরিমাণ আগের গোড়া অবশিষ্টের পরিমাণ কিন্তু সমান ছিল পার্থক্য কিন্তু সমান ছিল অর্থাৎ পাস 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 এখানে কিন্তু ডিফারেন্স কিন্তু অনেকটাই আলাদা 
ঠিক আছে দুই তিন চার অবশিষ্ট থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি করব অবশ্যই যার যার থেকে যার যেটা অবশিষ্ট রয়েছে অর্থাৎ আটত্রিশের থেকে আটত্রিশ যদি হয় তাহলে দুই অবশিষ্ট দুই বাদ দিয়ে দাও তাহলে এটা কত হবে ছত্রিশ এবার পঁয়তাল্লিশ দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে কত অবশিষ্ট থাকবে তিন তাহলে এটা কত হবে বিয়াল্লিশ আবার যদি বাহান্ন থেকে তুমি চার অবশিষ্ট থাকবে তাহলে কত হবে এটা আটচল্লিশ হবে ঠিক আছে এবার কি হবে এটার গসাব করে দেবে ছত্রিশ বিয়াল্লিশ এবং আটচল্লিশ এর গসাব কিন্তু অবশ্যই ছয় হবে তাহলে বন্ধুরা অ্যান্সারটা কত হবে অবশ্যই ছয় হবে বন্ধুরা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে আর বন্ধুদের বেশি বেশি করে শেয়ার করবে আর আবারও বলছি ফার্স্ট পার্ট না দেখলে সেকেন্ড পার্ট বুঝতে পারবে না ফার্স্ট পার্টটা দেখো একটু স্কিপ করবে না ফার্স্ট পার্টটা দেখো আমি কথা দিয়েছি লসাগ গসাগর একটা অঙ্ক তোমাদের ভুল হবে না একটা অঙ্ক পারবে না আমি কথা দিচ্ছি তোমরা ফার্স্ট পার্টটা দেখো এটা মূল বিষয়বস্তুটা বুঝে নাও আমি প্রথমেই কিন্তু অঙ্ক করিনি আমি বুঝিয়ে দিয়েছি আগে ফার্স্ট পার্টটা অবশ্যই দেখবে ফার্স্ট পার্টটা দেখলে তবে তোমরা সেকেন্ড পার্টে অসুবিধা হবে না এরপরে দেখো চৌত্রিশ দাগের অঙ্কটা কি করে কি বলেছে কোনো ক্ষুদ্র সংখ্যা সংখ্যা থাকতে বাহাত্তর নব্বই এবং একশো দ্বারা বিভাজ্য করলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বাহাত্তর নব্বই এবং একশো কুড়ি দ্বারা বিভাজ্য হবে কি করবে লসাব করবে লসাব করলে যা হবে সেটাই অ্যান্সার হবে ঠিক আছে বন্ধুরা এরপরে দেখো লাস্ট অঙ্ক যেটা সেটা লাস্ট অঙ্ক করার আগে আবারও বন্ধুরা বলছি অবশ্যই ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে বন্ধুদের বেশি বেশি করে শেয়ার করবে লাইক করবে তাদেরও সাবস্ক্রাইব করতে বলবে আর আমি কথা যখন দিয়েছি তোমাদের সাথে আছি সম্বুদ শুক্র তোমরা সকাল দশটার সময় অবশ্যই আমার ভিডিও পাবে অবশ্যই তোমরা অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখবে তোমরা অবশ্যই যারা দুর্বল তারা অঙ্ক শিখতে পারবে এটা দেখো পঁয়ত্রিশ দাগের অঙ্ক চার দুগুণ আটটা থেকে নয়ের দুই হবে ওইটাকে বাংলে কত হবে নয় বাই দুই তারপর এটা কত হবে তিন আছে তিন বাই ওয়ান তারপর এটা কত হবে দশ দুগুণ কুড়ি আর একে একুশের দুই এবার কি করতে বলেছে আমাকে ল সাবু বের করতে বলেছে কি বলেছে ল সাবু বন্ধুরা আমরা আমরা ফার্স্ট পার্টে আলোচনা করেছি পুরো ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যেটা বের করতে বলবে সেটা উপরের টার করতে হবে অর্থাৎ নয় তিন এবং একুশ এটা ল সাবু করতে হবে নয় তিন একুশের ল সাবু হবে তেষট্টি কি বললাম তেষট্টি তাহলে উপরের টার লসাগ করলে নিচের টার কি করতে হবে অবশ্যই বসাগ করতে হবে দুই এক দুই এর বসাগ কিন্তু এক তার মানে এটার অ্যান্সার হলো তেষট্টি বন্ধুরা এখানে যদি বলতো বসাগ কত বসাগ কত তাহলে উপরের টার কিন্তু বসাগ করতে হতো উপরের টার বসাগ কত হতো তিন ঠিক আছে বন্ধুরা এটা বলেনি তবু করে দিচ্ছি উপরের টার বসাগ কত হতো তিন আর নিচের টার লসাগ হতো দুই তার মানে দেড় হতো বা এটার অ্যান্সার হতো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হতো ক্লিয়ার বন্ধুরা ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে তোমরা ফলো করো বন্ধুদের বেশি বেশি করে শেয়ার করো আর সম্বুদ শুক্র তোমরা সকাল দশটার সময় অবশ্যই চঞ্চল ঘোষের বই নিয়ে বসে বসবে আর দেখে দেখে অঙ্ক করবে বাই